ആൻറ്റിമോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ബിഫോർ സ്ലോട്ടർ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യണത് ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ അണ്ടറിലായിരിക്കും കാരണം ആൻറ്റിമോർട്ടൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ലോട്ടറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു അനിമലിനെ മാത്രം സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ മീറ്റിന് യാതൊരു വക കണ്ടാമിനേഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആൻറ്റിമോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ സ്ലോട്ടറിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു ആനിമലിനെ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സ്ക്രീനിങ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നടത്തുന്നത് വഴി അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കൊരു ആൻറ്റി മോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഈ അനിമലിനെ ലൈറേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലൈറേജ് മീൻസ് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസാണ് ഇപ്പോൾ സ്ലോട്ടറിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് ആനിമൽസിന് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആനിമൽസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് വിച്ച് മേ ഒക്കുവർ ത്രൂ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് അൺഫിറ്റ് മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് എസ്പെഷ്യലി നോട്ടിഫിയബിൾ ഡിസീസസ് ടു അതർ ഹെൽത്തി ആനിമൽസ് ഇൻ ദ ലൈറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് ദ ആനിമൽസ് ആർ പ്രോപ്പർലി റെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് പ്രോപ്പർ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ which will assist in the disease diagnosis and judgment it also helps in efficient accurate and less laborious postmortem examination it reduces contamination on the slaughter floor by separating dirty animals and condemning the diseases animals it also prevents necessary contamination of building and equipment of the abattoir it ensure that injured animals or those with pain and suffering receives emergency slaughter and those animals are handled properly idu postmortem examination easy aak ennallathu mathramalla it also protects the meat handlers from zoonotic diseases animal ninnu manushilekku pagaravuna diseasesalde oru theevrada korakkanayittum idu sadhikkum ലയറേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ലയറേജ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ അതിനു വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഒരു ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഈ അനിമലിന് ചുറ്റും നടന്ന് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്രീ ഏരിയ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് വെറ്ററിനേറിയൻ ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് പേരെയും വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ എല്ലാ ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നതും ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ബിഫോർ സ്ലോട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേ ലൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു റിമൂവ് ദ കണ്ടംഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് എനിമൽസ് ഫ്രം ഹെൽത്തി ഫ്ലോക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമലിനെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അതോറിറ്റി അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലോട്ട് ലൈറേജിലോട്ട് അതിനെ കയറ്റുന്നത് രണ്ടാമത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടി അവേഴ്സ് ബിഫോർ സ്ലോട്ടറിംഗ് ആണ് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് വെറ്ററിനറിയെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആനിമൽ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലായാലും മൂവ്മെൻറ്റിലായാലും എന്തെങ്കിലും എക്സ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ പുഷിങ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വോൾ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ നോക്കും അതുപോലെ അവരുടെ ഐസ് അതുപോലെ പ്രൊട്രൂഷൻ ഫ്രം വൾവ റെക്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതുപോലെ സ്കിന്നിന് ടോൺ സ്കിൻ ആണോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കോർഡിക്കൽ റെക്കോർഡാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം the health status and age of the animals should be examined pregnant
ബ്ലോട്ടഡ് അബ്ഡോമിനാണോ ലങ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ന്യൂമോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഫീവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ജെനറ്റൽ ഓർഗാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജോ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഏത് സ്പീഷീസ് ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഏജ് കണ്ടീഷൻ കളർ ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെക്കോർഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ആൻറ്റിമോട്ടം ഏരിയ ഫോർ ഗിവിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് നോർമൽ സ്റ്റോക്ക് റിലീസ്ഡ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ ആൻഡ് ദ ആനിമൽ വിത്ത് കണ്ടീഷൻ നോട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇനഫ് ദ ഇനഫ് ടു റെൻഡർ ദം അൺഫിറ്റ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി ത്രീ ഫേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ ആഫ്റ്റർ ആൻറ്റിമോട്ടം ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ പാസ്ഡ് ഓർ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ ഫിറ്റ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിനേഷന് ശേഷം വളരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ആനിമലിന് കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പാസ്ഡ് ഓർ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ ഫിറ്റ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിജക്റ്റഡ് ഓർ അൺഫിറ്റ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ ഇതിൽ ആനിമൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡെഡ് ആനിമൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മച്ചർ ആണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെക്റ്റ് ആണ് എ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് കം അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി വർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐദർ ഫിറ്റ് ഓർ അൺഫിറ്റ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ആ ടൈമിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈസ് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് ഓർ അൺഫിറ്റ് ഫോർ സ്ലോട്ടർ എന്നുള്ളത് അത് പിന്നീട് സ്ലോട്ടർ ഓതറൈസ്ഡ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നോക്കും അതുപോലെ ഡിലേഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്ലോട്ടറിങ് പ്രോസസ്സ് സെഗ്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ചില സമയത്ത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കാഷ്വാലിറ്റി ഓർ എമർജൻസി സ്ലോട്ടർ വരാറുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പെയിൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഡെത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്ലോട്ടറിങ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളൊക്കെ സസ്പെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പാസ്ഡ് സെക്കൻഡ് റിജക്റ്റഡ് തേർഡ് വൺ സസ്പെക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആൻറ്റിമോട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻറ്റിമോട്ടം റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതിൽ സ്പീഷീസ് ബ്രീഡ് ഏജ് സെക്സ് വെയ്റ്റ് അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിസെപ്ഷൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് സ്ലോട്ടർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റേറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ലോക്കോമോട്ടോർ സിസ്റ്റം ഇൻഡിയോഗുമെറ്ററി സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് പ്ലേസ് അതുപോലെ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് വെറ്റിനേറിയൻ ഇൻചാർജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈയൊരു ആൻറ്റിമോട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക